Marmara Denizi'nde Barbunya, Dil, Çupura, Eşkina, Gelincik, Gümüş, Hamsi, Hani, İskorpit, İspari, İstavrit, İzmarit, Kalkan, Karagöz, Kefal, Kılıç, Kırlangıç, Kofana, Kolyoz, Kupes, Levrek, Lüfer, Mercan, Mezgit, Mırmır, Orkinos, Palamut, Pisi, Sardalya, Sinarit, Tekir, Torik, Uskumru ve Zargan avı yapmak mümkündür. Marmara'da bundan yaklaşık 40 yıl önce 146 balık türü yaşarken bugün bu sayı 5'e düşmüş durumda. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri ve Balıkçılık Meslek Bölümünde yapılan araştırmaya göre Marmara'da uskumru ve kılıç balığı kaybolan türler arasında ayrıca son yıllarda dil, pisi ve kalkan balığının av miktarlarının ise yok denecek kadar azalmakta olduğuna dikkat çekiliyor. Doğu Akdeniz suları denizlerimiz arasında besleyici elementler bakımından en fakir olanıdır. Yüksek sıcaklık, tuzluluk ve besleyici tuzların kaynağı olan akarsular bakımından fakir olması bölgede yaşamını oldukça kısıtlamıştır. Buna yüzey buharlaşması sonucu besleyici elementlerin dibe inmesi, Cebeli Tarık Boğazı'ndan Yüzeyden fakir Atlas okyanusu sularının girmesi ve dipten okyanusa Akdeniz'in besleyici elementlerinin gönderilmesi de ilave edilince Doğu Akdeniz'e hatta Akdeniz'in tümüne neden mavi çöl denildiği anlaşılmış olur. Yakın zamana kadar başka hiçbir denize ilişkisi olmayan Akdeniz kendisini Kızıl Deniz ile birleştiren Süveyş kanalının açılması ile ortaya çıkan göçmen tür kavramıyla tanışmıştır. Bugün Akdeniz'de 90 adet farklı yeni balık türü bulunmaktadır. Akdeniz'in özel türleri Baba Sinarit, Denizlerin Prensesi Mercan ve Kraliçesi Trança.